నమస్తే ఇది కథ కాదు జీవితం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మరి కార్యక్రమంలో మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ హైకోర్టు అడ్వకేట్ రమ్యాకుల గారు నమస్తే మేడం ప్రముఖ సైకి ఆర్టిస్ట్ డాక్టర్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు నమస్తే సార్ చెప్పండి సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ లో నాది మ్యారేజ్ జరిగింది అరేంజ్ మ్యారేజ్ పెద్దలు కుదిర్చిన సంబంధం సో మ్యారేజ్ జరిగింది ఎయిట్ ఇయర్స్ వివే టుగెదర్ తర్వాత పిల్లలు అదే ప్రాసెస్ లో డాక్టర్ ని కలవడము అదంతా వెళ్ళాము తర్వాత ఫస్ట్ ఒక అక్కడ గైనకాలజిస్ట్ హాస్పిటల్ లో కలవడం జరిగింది అక్కడ మేడం తో ట్రీట్మెంట్ లో ప్రాసెస్ లో మాకు ఐ మీన్ బేబీ కన్సీవ్ తెలిసింది బట్ ఆఫ్టర్ అంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ అనేది టోటల్ మ్యారేజ్ లైఫ్ ఇప్పటి వరకు టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ లో మ్యారేజ్ అయింది సార్ సో సిక్స్టీన్ లో షీ గాట్ కన్సీవ్ కన్సీవ్ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ తర్వాత కార్డియా కరెస్ట్ వల్ల బేబీ చనిపోయింది అని చెప్పి రిజల్ట్ వచ్చింది సో ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ అగైన్ మళ్ళా మనకి డిలే అయిపోయిందని చెప్పేసి వి వెంట్ త్రూ సమ్ పెయిన్ దాని తర్వాత ఏం చేసామంటే స్కానింగ్స్ అవన్నీ చూపించాం చూపిస్తే కూడా మళ్ళీ సెకండ్ ఒపీనియన్ కింద తీసుకున్నాం బట్ స్టిల్ మళ్ళీ డెత్ అంటే చనిపోయింది కార్డియా కరెస్ట్ వల్ల అని చెప్పేసి వచ్చింది టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అనుకోవచ్చు రఫ్ గా సో ఆల్ ద స్కానింగ్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి సార్ సో అది జరిగింది మేడం తర్వాత సరే పెయిన్ ఉంటుంది కదా ఆ పెయిన్ ప్రాసెస్ పెద్దవాళ్ళు అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ అందరం ఆల్రెడీ లేట్ అయింది మళ్ళీ ఇట్లా అయింది అని చెప్పేసి డిప్రెషన్ లో వెళ్ళడము ఇదంతా జరిగింది తర్వాత దెన్ ఫర్ చేంజ్ తనకేం చెప్ అంటే మేము అప్పటికి హైదరాబాద్కి వచ్చేసాం ఐ కూడా అంటే జాబ్ ఇక్కడ వచ్చింది నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను తను కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసి జాబ్ చూసుకుంది సో షీ జాయిన్ వన్ ఆర్గనైజేషన్ సో సో జాయిన్ అయింది కొద్ది మైండ్ సెట్ చేంజ్ అవుతుందని చెప్పేసి ఇద్దరు అట్లా డిసైడ్ చేసుకుని పెద్దవాళ్ళు మమ్మీ డిసైడ్ చేసి స్టార్ట్ వర్కింగ్ అని చెప్పేసి షీ స్టార్ట్ వర్కింగ్ కాకపోతే ఏంటంటే ఆ ప్రాసెస్ లో షీ మెట్ సమ్ వన్ ఐ మీన్ ఇస్ అ ముస్లిం గాయ్ సో అది నాకు తెలియదు ఫ్రెండ్ అది అని చెప్పేసి తెలిసింది తర్వాత మెసేజెస్ నేను ప్రైవేట్ ఎంప్లాయ్ మ్యామ్ Uh, I work for a private organization, MNC. Even she was working for private MNC. Okay. Yeah. So, at this point, I will tell you in detail about this. I will tell you just like this. Okay, tell me. So, this is the case. So, I don't know if I have a day, but I have a friendly day. I have a friendly day. I have a light. Then, early morning, suddenly, I generally wake up around 4 or 5 sometimes. So, I have a lot of messages. Phone in that time? Yeah, in that time. Then, I have a lot of messages. 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 పేరేమో సంధ్యా అని ఉంది ఇదేంట్రా బాబు అని చూసా చూసి నేను అప్పటికప్పుడు స్పాట్ లో నాకు ఏం ఆలోచన వచ్చిందంటే అది చాలా రోజులు అయింది నీ ఫోటో చూసి కొద్ది ఫోటో పెట్టవా అని ఇట్లా మెసేజ్ చేసా తనకి చేయగానే ఫోటో పెడితే అబ్బాయి ఫోటో ఇమ్మీడియట్ తను లేపా లేపి ఏంటిది ఏం చేస్తున్నావు వాడు చూస్తే ముస్లిం అబ్బాయి ఇలా ఉన్నాడు వాడు ఫోన్ చేసేసాడు అప్పటికే నాకు ఫోన్ చేసేసి ఇది జరిగింది టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చేసామని చెప్పాం కదా మేడం సో టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ రఫ్ లా ఆ ఇయర్ మధ్యలో సో ఇదంతా నాకు తెలియదు షీఈస్ గోయింగ్ టు జాబ్ తను చేసుకుంటుంది నేను చేసుకుంటాను ఇదంతా నడుస్తుంది సో ఆబ్వియస్గా తెలియదు కదా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు మా ఒక ఫైట్ జరిగింది మా ఇద్దరి మధ్య ఏంటంటే షీ వాంటెడ్ టు గో ఔటింగ్ ఫ్రెండ్స్ తో ఆఫీస్ కొలీగ్స్ తోటి అక్కడ కూడా వర్క్ చేసింది ఒక వన్ ఇయర్ సో వెళ్ళినప్పుడు నేను వద్దాను నన్ను సిచ్యువేషన్ అంత బాగాలేదు లాడ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అవుతున్నాయి అండ్ వీఆర్ మ్యారీడ్ కదా వీఆర్ నాట్ ఫ్రెండ్స్ కదా సో మళ్ళీ నేను మమ్మీ వినలేదు వినకపోతే మమ్మీ డాడీ చేశాను అక్క వాళ్ళకి చేశాను వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ చెప్పాను ఇట్లా వెళ్తుంది ఏమైనా ఇష్యూ అవుతుంది నా మీదకి వస్తుంది ఫస్ట్ ఆబ్వియస్గా హస్బెండ్ మీదకి పోషన్ చేస్తారు ఎట్లా పంపించో అది అని చెప్పేసి సో నేనేమన్నాను నేను స్టాప్ చేసా అయినా వినకుండా గొడవ పెట్టింది సో ఇట్లా చిన్న చిన్న గొడవలు అవుతుండే మేడం తర్వాత ఏమైంది ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళారు వెహికల్ బుక్ చేసుకుని అంతా అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కలిసి వెళ్ళారు సరే అని చెప్పేసి ఇంకా లాస్ట్ కి ఓకే అన్న ఇంకా నాకు తీసుకొచ్చేసి సరే వెళ్ళు అని వెళ్తే అక్కడ ట్రాఫిక్ పోలీసుడు ఆపాడంట ఆపి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఇంట్లో చెప్పేసి వెళ్తున్నారు అలాగే అది నేను అనుకున్నట్టు జరిగి హస్బెండ్ నెంబర్ ఇవ్వని అడిగాడంట చెప్పేసి వెళ్తున్నాం హస్బెండ్ కి అని చెప్పేసి చెప్పేసి వెళ్ళింది ఇట్లా జరిగింది సో ఇవన్నీ అవసరమా నీకు ఒకరు క్వశ్చన్ చేయడం ఇదంతా అవసరమా నేను ఈ సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు అని చెప్తే కూడా నీకు అర్థం కాదా అని చెప్పేసి మళ్ళీ గొడవ జరిగింది సో తను ఏంటంటే ఒక ఒకటి పెట్టేసుకుంది చాలా కోపం ఎక్కువ కానీ నా కోపానికి రీజన్ ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది పర్సనల్ గా నేను ప్రతి విషయంలో నేను కోప కోపించుకోను ఇట్లా ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో కోపం వచ్చేస్తుంది ఎక్స్ట్రీమ్
ఆ అబ్బాయి మీద ఇట్లా హరాస్ చేస్తున్నాడు అది కదా హా అయితే తననే ఇప్పిస్తాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు అన్నారు ఇద్దరు అంటే తను ఇస్తుంది సపోర్ట్ గా మనం వెళ్తాం ఇవ్వలేదు అదే ఇది చెప్పారు నాకు ఏంటంటే మళ్ళీ అనవసరం మీరు బ్యాడ్ అయిపోతారు వాడే వాడు కోసం తనని మార్చుకుంటే సరిపోతుంది వాడు వెళ్ళిపోతాడు కదా అని చెప్పేసి జాబ్ మానిపించేసాం రీజన్ కూడా జాబ్ కి వితిన్ వన్ ఇయర్ బిఫోరే జాబ్ మానేసింది తను రీజన్ కూడా ఏం చెప్పింది అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఇది ఇష్యూస్ అని చెప్పేసి మానేసింది జాబ్ ఎందుకంటే వీ కెన్ నాట్ సే ఆల్ దీస్ కదా వాడు అదే కంపెనీలో వర్కింగ్ వర్క్ చేస్తున్నాడు అది బ్లాక్ చేయాలి కాబట్టి మనం అది చేసి వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టేసుకున్నారు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ వాళ్ళ మదర్ నాకు ఇప్పటికీ కుడతా ఆ రోజు దండం పెట్టి బదలాడింది ఎక్కడ చెప్పకు ఎవరు చెప్పకంటే సరే అర్థమా నేను ఎవరు చెప్పాను ఎందుకంటే నాకు కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది కదా సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ రిలేషన్షిప్ తర్వాత నేను ఐ మీన్ ఐ కాంట్ అంటే నాకు అర్థం అవట్లేదు అప్పటికి సిచ్యువేషన్ కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నా నేను అది అది లేదని నాకు అనిపిస్తుంది బట్ వన్ డే హీ డ్రాప్ హర్ అరౌండ్ వన్ ఓ క్లాక్ డిన్నర్ చేసుకుని వచ్చారని చెప్పేసి కార్లో డ్రాప్ చేశారు సో అది జరిగింది ఒకరోజు బట్ అంత లెవెల్లో నాకు ఆ స్టేజ్ కి నేను వెళ్ళలేదు ఎప్పుడు అడగడం అదంత చేయలేదు ఇక్కడ వరకు తెలిసింది కదా నేను అక్కడ వరకే పెట్టుకున్నాను తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమైందంటే అదే ఇట్లా మార్చి పంపిస్తాం అది అని చెప్పేసి చెప్పి మమ్మీ డాడీకి చెప్పకు అని చెప్పారు చెప్తే నేను సరే ఇంకా కలిసి పెళ్లి చేసుకున్నాం ఇంకా మనం ఫ్యామిలీ అన్నట్టు ఉంటాం కదా అన్నమాట వాళ్ళైనా అమ్మ నాన్ననే నాకు మమ్మీ డాడీ అనే అమ్మ నాన్ననే సో అట్లా అని చెప్పేసి నేను సరే సరే నేను ఎవరికి చెప్పాను అని చెప్పేసి వచ్చేసా దట్ వాజ్ అ మేజర్ మిస్టేక్ ఐ డిట్ అని నాకు తర్వాత రియలైజ్ అయింది సో వచ్చేసా కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ కాల్ చేసేసి మా డాడీ నంబర్ కాల్ చేశారు కాల్ చేసేసి దిస్ రాలేదు రాలేదు మేడం రాలేదు తర్వాత నచ్చి చెప్పడానికి చూసారు ఒకసారి పిలిచారు నన్ను మధ్యలో పిలిచి సరే ఇప్పుడు మంచి ఉండండి మేము సెట్ చేసాం అది అని చెప్తే తన ఫేషియల్లో తన మాటల్లో లేదు అది అది నాకు కనిపించట్లేదు తను ఏదో ఏదో మీద మీద చెప్పి పంపిస్తున్నట్టు అనిపించింది తర్వాత వచ్చింది వన్ వీక్ ఉంది మళ్ళీ వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయేటప్పుడు నువ్వు చెప్తావు అక్కడ నుంచి ఎట్లా వెళ్ళిపోయింది అనేది పేరెంట్స్ మ్యామ్ మా డాడ్ వచ్చింది ఇంటికి వచ్చింది ఇక్కడికి రాలేదు మేడం ఇక్కడ రాలేదు ఎందుకు రాలేదో చెప్తాను నేను అయితే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళింది మేడం వెళ్ళిన తర్వాత మేము అంత ముందు వన్ టూ మంత్స్ బెంగళూరు నుండి వచ్చాం టూ డేస్ అయింది మేము వచ్చి ఎందుకు వెళ్తున్నాం అమ్మ ఇప్పుడే వచ్చినాం కదా మేము అంటే లేదా తమ్మ మా నా అమ్మమ్మకి కొంచెం ఆర్ట్ స్టోక్ వచ్చింది చూడ్డానికి వెళ్తున్నానే వెళ్ళింది ఇంకా వెళ్ళింది ఇంకా అసలు ఆ రోజు ఫోన్ లేదు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళగానే ఫోన్ చేస్తుంది సే సేఫ్గా రీచ్ అయ్యాను అని అది ఫోన్ లేదు ఏం లేదు సరే కోపంగా ఉంది ఆ రోజు అంతా అని అడిగితే ఆ ఏం లేదు మమ్మీ అన్నాడు వీడు నేను అనుకున్నాను ఏంటంటే ఇద్దరు మధ్యలో ఏదో గొడవ అయినట్టుంది కోపంగా ఉంది అందుకే ఫోన్ చేయలేదు అనేసి రెండు రోజులు ఊరుకుంటే తమ ఇక్కడ ఎంత పంచాయతీ జరిగింది వాళ్ళిద్దరు ఎందుకు కోట్లాడుకున్నారు అనేది మీకు అసలు తెలియదు అబ్బాయి చెప్పలా వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కూడా చెప్పలే ఏం తెలియదు అసలు ఏమైంది మాకు తెలియదు తర్వాత టూ డేస్ తర్వాత నైట్ నాకు టూ త్రీ డేస్ తర్వాత ఎందుకో డౌట్ వచ్చింది ఇంకా మనసు నాకు అదోలా అనిపించి అసలు ఏమైంది ఎందుకు వస్తలేదు ఫోన్ ఎందుకు చేస్తలేదు అసలు ఏమైంది రా అంటే ఏం లేదు మమ్మీ ఇట్లా అంతా జరిగింది మీకు చెప్పొద్దని నేను చెప్పలేదు నువ్వు టెన్షన్ పడతావు అని చెప్పలేదు అని అంటే అట్లా ఎందుకు చెప్పలేదు ఎందుకు నాకు ఫస్ట్ చెప్పాలి ఏ విషయమైనా మన ఇంట్లో తెలుసుకునే వాళ్ళం వాళ్ళమ్మ నాన్నకి ఎందుకు చెప్పినావు నువ్వు అని నేను అన్నాను సరే నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ మార్నింగ్ ఇంకా నైట్ అంతా అట్లనే కూర్చొని మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నుంచి తను ఫోన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ నాన్నకి చేస్తుంటే ఎత్తట్లేదు ఫోన్ ఎవరు ఎత్తట్లేదు మేడం మా వైఫ్ ఎవరు ఎత్తట్లేదు మేము టెన్షన్ త్రీ డేస్ లో వస్తా అని చెప్పేసి వెళ్ళింది మంచిగా రిసీవ్ చేసుకుంది మమ్మీ వాళ్ళని అక్కడి నుంచి వచ్చినప్పుడు త్రీ ఫోర్ అవర్స్ చేసి చేసి విసిగి వచ్చేసింది వీడు అన్నాడు ఎందుకు రెడీ ఫోన్ ఎత్తకపోతే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం పదా మనము మమ్మీ నువ్వు వెళ్ళిపోదాము అక్కడే మాట్లాడుకుందాం పదా అంటే సరే అని రెడీ అవుదాం వెళ్దామని అనుకుంటే వీడు బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళిండో లేదా వాళ్ళ నాన్న ఫోన్ చేశాడు వీడు బయటకు వచ్చాడు వస్తే వాళ్ళ నాన్న ఈయనతో మాట్లాడి బాబా అది ఈయన మాట్లాడేవాడు అది ఏమీ లేదు రఫ్ గా మీతో మాకు అవసరం లేదు మీతో మేము మాట్లాడం ఒకటే మాట అంటే నాకు గుర్తుంది మేడం ఏమన్నాడు అంటే వాళ్ళ డాడీ పెద్ద మనుషుల తోటి వస్తారా లీగల్ గా తెలుసుకుందామా ఇంతే ఒకటే డైలాగ్ తర్వాత షాక్ ఇద్దరు మమ్మీ డాడీ షాక్ అవుతాం కదా ఎవరైనా మేము
ఒక టూ మంత్స్ ఇక్కడే ఉండడం నేను అక్కడ జాబ్ పర్పస్ ఏంటంటే రాలేదు సరే నాకు ఇట్లా లీగల్ రా పెద్ద మనుషులు రా అంటున్నాడు ఏందని మా అన్నయ్య ఉంటారు అనమాట తనకి ఫోన్ చేసిన అన్నయ్య ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు ఏందో కొంచెం కనుక్కుంటావా అంటే పోదాంలే అని అన్నాడు మేము నలుగురం కలిసి వెళ్ళాం మేము నలుగురం వెళ్తే వాళ్ళు నలభై మందిని కూర్చోబెట్టారు మాకు తెలియదు ఇంత పెద్ద కథ చేస్తుంది నాకు ఒక కొడుకు ఒక కూతురు అయితే నాకు మేము వెళ్ళడానికి అప్పుడప్పుడు మమ్మీ డాడీ వెళ్ళడానికి అక్క వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళారు చూడడానికి అక్క బాబా ఇప్పుడు ఇంకా ఆ రోజు చెప్పాల్సి వచ్చింది ఇంకా సిచ్యువేషన్ ఏమైంది గొడవ అయిందని అడిగినప్పుడు మీరు చెప్పేసారు వాళ్ళ ఫాదర్ అలా మాట్లాడేసరికి నేను చెప్పాల్సి వచ్చింది చెప్పిండు ఇంకా సరే మనం మాట్లాడుకుందాలే అనేసి మేము ఇంటికి వెళ్దామని వెళ్ళినాం వాళ్ళ మామ వాళ్ళ ఇంటికి రమ్మని చెప్పారు అక్కడికి వెళ్తేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అరే వీళ్ళందరూ ఎందుకు ఉన్నారు మాట్లాడుకుంటాం కదా ఇంత మంది ఎందుకు ఇంకా పోవడం పోవడమే ఆ కోర్టు ది పేపర్ బాండ్ పేపర్స్ అవన్నీ రెడీ పెట్టారు మా అమ్మాయి మీ ఇంటికి రాదు మీ అబ్బాయితో కాపురం చేయడు వాడో సైకో ఇట్లనే వాళ్ళంతా మాట్లాడారు మొత్తం బూతులు మాట్లాడుతున్నారు ఇంకా మాకు మాటలు వస్తలేవు వాళ్ళు సైన్ పెడతారా లేదా సైన్ పెట్టేసి పోవాలి సైన్ పెట్టేసి పోవాలి అయితే నేను ఇమీడియట్ అర్థం అని అంటే మా వైఫ్ వాళ్ళు మాత్రం మీరు ఏంటి మేడం చేంజ్ చేసి పంపిస్తా అని చెప్పి ఆ రోజు దండం పెట్టినా అంటే నేనా నీకు ఆ దండం పెట్టినా అని అంటున్నారు అనగానే నేను షాక్ ఇగా అప్పుడు మీరు కన్నాను కదా మేడం నేను చేసిన పెద్ద మిస్టేక్ అదే సార్ అప్పుడే ఇమీడియట్ నేను యాక్షన్ తీసుకొని ఉంటే నాకు ఈ పరిస్థితి పడకపోతుండే సరే తర్వాత ఏమైందంటే ఇంకా ఆ రోజు ఎట్లనో అట్లా ఇక్కడ నుంచి తప్పించుకోలే రాత్రి పదకొండు అయిపోతుంది మమ్మీ ఒక స్టెప్ తీసుకుందా ఆ మూమెంట్ లో వాళ్ళు అట్లా ఫోర్స్ చేసి నాతో సిగ్నేచర్ తీసుకుందాం అనుకున్నారు మమ్మీ అంది ఎవర్రా విడాకులు అడుగుతున్నారు అమ్మాయి కదా నువ్వెందుకు పెడతావు సైన్ అని అన్నారు నేను వచ్చేసాము ఇంకా అయితే మళ్ళీ మీరు రారు కంప్లైంట్ ఇస్తాం బెదిరిస్తున్నాడు ఇరవై లక్షలు కక్పిస్తాం ముప్పై లక్షలు కక్పిస్తాం కోటి రూపాయలు కక్పిస్తాం అని వాళ్ళ మేనమామ మా ఇద్దరు మా ఎంబడి ఇద్దరు వచ్చారు వీళ్ళ మేనమామ పోతాను వచ్చాడు వీళ్ళ అన్నయ్య వచ్చారు వాళ్ళు వాళ్ళని కూర్చుంటే కూడా వాళ్ళని కూడా బెదిరించారు ఇంకొక అతను అయితే ఇంకా గలీజ్ గలీజ్ మాడల్ మేడం ఐ కెనాట్ ఈవెన్ టెల్ హౌ హీ వాస్ టాకింగ్ అంటే మేము ఇట్లా షాక్ మాట్లాడి తెచ్చుకుందాం అనుకున్నాం గాని వాళ్ళు ఇంత లెవెల్ గా ఉంటారు అనుకోలేదు అందరు కలిసిన వాళ్ళు మంచి ఐఐటి మాతో బాగున్న వాళ్ళు అయితే ప్రైమరీ అలిగేషన్ ఇప్పుడు చెప్తాను సార్ అయితే ఏమైంది కోర్టు గుంజారు లాస్ట్ కి ఏమైందంటే సెకండ్ మీటింగ్ కి అరేంజ్ చేశారు మళ్ళీ సెకండ్ మీటింగ్ రాకపోతే ఇట్లా ఇట్లా అంటే సెకండ్ మీటింగ్ వెళ్ళేసరికి వేరే ప్లేస్ లో అరేంజ్ చేశారు అక్కడ ఇంకో ఇరవై మందిని పట్టుకొచ్చారు పట్టుకొచ్చి గోల్డ్ తీసి మగసుతో ఇట్లా తీపి చేసిరు అమ్మాయితోటి అసలు నాకు అది వీడియో కవరేజ్ చేస్తుంటే బాగుండదు అని నాకు ఇప్పుడు నాకు సిచ్యువేషన్ తెలియదు కదా అట్లా అవుతుంది లేడీస్ అందరు కలిసి తన మంగసూత్రం తీసి పడేసి మమ్మీ ఒకతే లేడీస్ మా సైడ్ నుంచి మేము ఎవరు వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే గొడవ కోసం వెళ్ళలేదు మేము మేము సాల్వ్ చేసుకుందాం అని వెళ్ళాం అమ్మాయి తెచ్చుకుందాం సో ఇదంతా జరిగేసరికి మాకు మాట్లాడలేవు మేము అట్లనే ఉన్నాం ఇంకా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు పిచ్చి పిచ్చి మాటలు బూతులు ఊర్లో మనుషులందరూ ఇది చేసేసుకుని తర్వాత ఏమైందంటే ఎట్ లాస్ట్ ఆ ఫో ఆ సిచ్యువేషన్ నేను ఎస్కేప్ కావాలని చెప్పేసి ఆ థర్టీన్ బి ఒక లాయర్ పట్టుకొచ్చేసారు థర్టీన్ బి అంటే ఏ ఇద్దరు మనస్ఫూర్తిగా పెద్దవాళ్ళు సెట్ చేసిన సెట్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి సిగ్నేచర్ తీసుకున్నారు దానికంటే ముందు ఇప్పుడు మెయిన్ టాపిక్ వెళ్ళాలి కాబట్టి మేడం వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ మేము మా కోటలు వెళ్ళింది కదా మేడం వెళ్ళినప్పుడు ఈ స్టోరీ చెప్పాడు కదా మాకు ఇదంతా జరిగింది మాకు తెలియదు ఆ రోజు చెప్పాడు వీళ్ళు అప్పుడు చెక్ చేశారు అన్ని ఆమె గోల్డ్ పట్టు చీరలు అన్ని లేవు అన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది అందరికి నమస్కారం నేనండి మీ శ్రీవాణి హిట్ టీవీలో ప్రసారం అవుతున్నటువంటి ఇది కథ కాదు జీవితం కార్యక్రమానికి మీరు చూపించేటటువంటి ఆధారాభిమానాలకి మేము ఎప్పుడు కృతజ్ఞులై ఉంటాం ఇది కథ కాదు జీవితంతో పాటు మీకు నచ్చినటువంటి కాంటెంట్ ని యూట్యూబ్ కంటే వన్ వీక్ ముందుగా చూడాలి అంటే మీరు హిట్ టీవీ యాప్ లో చూడొచ్చు దానికి మీరు చేయాల్సిన వల్ల ప్లే స్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడమే అది కూడా ఫ్రీగా తనవి మాత్రమే తీసుకుని వెళ్ళింది తనకు సంబంధించిన కాకపోతే పట్టు చీరలు అని తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది నేను అసలు ఏంటి అని అసలు నాకు అర్థం అవట్లేదు ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అని తీసుకొని వెళ్ళింది 
అప్పటికి మమ్మీ డౌట్ వచ్చి రెండు రెండు బ్యాగ్లు ఎందుకని అడిగింది అంటే ఎవరికి డౌట్ రాదు కదా ఎప్పటిలాగానే వెళ్ళిందేమో అనుకుంటే కరెక్ట్ చెప్పారు మేడం అదే పాయింట్ సో ఏమైంది తర్వాత సైన్ చేస్తే ఇంకా కోర్టుకి పిలిచారు కోర్టులో ఐ వాస్ రిక్వెస్టింగ్ హర్ అది కోర్టుకి వెళ్తే గలీజ్ అయిపోతాం సరిత ఫ్యామిలీస్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉన్నాం అందరికి తెలుసు బాగున్నాం మనము చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అందరికి వస్తాయి వద్దు వద్దు అని ఎంత రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా షీ వాస్ నాట్ లిస్నింగ్ దెన్ ఫైన్ నేను మేడం కూడా చెప్పాను జడ్జ్ మేడం కి సో అదే కోర్ట్ లో మేడం ఉండే నేను చెప్పాను నాకు ఇష్టం లేదు మేడం అది అంటే చూసాం సందీప్ షీ మైట్ చేంజ్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ అని చెప్పేసి చెప్పింది సరే అని చెప్పేసి సైన్ చేశాను వచ్చాను ఇంకా హీరింగ్స్ పిలుస్తారు కదా మేడం అదే టైం టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ కోర్ట్కి వెళ్ళాం లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయింది సో ప్రొలాంగ్ అయితే ఉండే తర్వాత హీరింగ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి స్టార్ట్ అయితే ఫస్ట్ హీరింగ్ వెళ్ళాం వెళ్తే ఏంటి ప్రాబ్లం విడాకులు ఎవరికి కావాల అని చెప్పేసి జడ్జ్ మేడం అడిగారు ఇద్దరు పిలుస్తారు కదా లోపలికి ఎవరిని రానివ్వరు కదా సో నాకే అని చెప్పేసి తను వెళ్ళింది సో ఇది థర్టీన్ బి మ్యూచువల్ పెట్టింది మీరు ఇద్దరు అగ్రీ అవుతూనే ఇస్తాము ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటమ్మా అంటే ఏం లేదు మేడం ఏంటి తాగొచ్చి కొడతాడా మీ హస్బెండ్ అది అని చెప్పేసి అడిగింది లేదు తాగడు ఇది కాదు కోపం ఎక్కువ అని అంటే కోపంగా విడాకులు ఇచ్చేస్తారా అని మేడం అంది ఒక హీరింగ్ లో ఇట్లా జరిగింది చిన్న చిన్న మాటలు మాట్లాడతారు కదా మేడం అట్లా తర్వాత సరే నువ్వేమంటావు బాబు ఎందుకు అంత కోపం నీకు అని నన్ను అడిగింది కోపం అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు ఇప్పుడు మీకు ఎట్లా చెప్పాను నేను చెప్పాను ఆ సిచ్యువేషన్ కి ఎవరికైనా కోపం వస్తుంది సో అట్లా వచ్చింది నాకు కోపం అంతే తప్ప అది అని చెప్పేసి చెప్పాను తర్వాత నువ్వేమంటావు నీకు ఓకేనా మళ్ళీ విడాకులు అంటే లేదు మేడం నాకు ఇట్లా అంతా అలిగేషన్స్ చేశారు థర్టీన్ బి అని చెప్పేసి సెక్ష మ్యూచువల్ అని చెప్పి మొత్తం మా ఫ్యామిలీలో అంతా అప్పటికి స్ప్రెడ్ చేశారు మేడం ఈ గ్యాప్ లో అక్క వాళ్ళకి ఇటు అటు అందరూ చెప్పేసారు అందరూ వచ్చి ఇంట్లో కూర్చోవడం నేను చెప్పా నేను అస్సలు ఒప్పుకోను తర్వాత మెల్లమెల్ల కనుక్కున్నాను మేడం నేను పర్సనల్ గా లాయర్స్ ని వాళ్ళని నాకు కూడా తెలీదు ఇట్లా సెక్షన్స్ ఇవన్నీ మనకు ఎంటర్ అయితే తెలుస్తాయి కదా థర్టీన్ బి అంటే ఇద్దరు అగ్రీ అవుతూనే ఇస్తారు అని చెప్పేసి సో ఐ డినైడ్ ఐ విల్ నెవర్ అగ్రీ ఎందుకంటే యు అంత పెద్ద బ్లేమ్ తీసుకుని నేను ఎట్లా అగ్రీ అవుతాను అదొక హియరింగ్ లో అది జరిగింది మేడం నెక్స్ట్ మళ్ళీ హియరింగ్స్ అవుతాయి కదా మళ్ళీ పిలిపించారు మళ్ళీ ఒక డేట్ ఇస్తారు కదా మళ్ళీ ఇంకో హియరింగ్ లో ఇంకో ఒక ఒక హియరింగ్ లో అయితే తను నా సైడ్ తిరిగేసి నా మీద అర్చేసింది నువ్వు ఇట్లా వేయలే నువ్వు అట్లా వేయలే అని చెప్పేసి ఇట్లా అర్చేసింది మేడం ఉందే అర్చేస్తే నేను నాకు మా లాయర్ ఒకటే చెప్పాడు సైలెంట్ గా ఉండు ఏం జరిగినా సైలెంట్ గా ఉండు అన్న తర్వాత అట్లా ఇట్లా ఇట్లా చేయలే అట్లా చేయలే అంటే ఏమందండి నాకు ఇంకా మీ కోపం తప్ప ఇంకా ఏంటి మీ మీద కోపం కోపం ఏమైనా అంటే అదే మా కోపం ఒకటే కాకుండా అని ఆ పెద్దల సమక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఈ నాట్ ఫిట్ అదే మెయిల్ ప్రచారం చేసి సార్ అయితే తను అంటది నేను నా చెప్పింది నేను చెప్పలేదు మా మమ్మీ వాళ్ళు చెప్పినా అంటే మీ మమ్మీ వాళ్ళు చెప్పినా నువ్వు చెప్పినా ఒకటే కదా అది నాకు అలిగేషన్ నేను ఎట్లా ఒప్పుకుంటాను అని నేను అక్కడ మెల్లగా మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకంటే లాయర్ చెప్పాడు నువ్వు గట్టిగా మాట్లాడదు అని చెప్పాడు నాకు సో నేను గట్టిగా మాట్లాడలేదు కోర్టులో సో ఫైనల్ హియరింగ్ లో ఏమైందంటే మ్యామ్ థర్టీన్ బి చూ ఉంది ప్రూఫ్ అది తను ఏమందంటే వాళ్ళ లాయర్ తో వచ్చాను ఇంకా ఫైనల్ హియరింగ్ లో ఓ రోజు అడిగింది ఇంకేమనుకుంటారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఓకేనా ఇద్దరికి ఓకేనా అంటే నేను ఒకటే అడిగాను మేడం ఇప్పుడు నాకు ఇష్టం లేకపోయినా కూడా మీరు విడాకులు ఇచ్చేస్తారా గ్రాండ్ చేస్తారా అని నేను అడిగాను లేదు సందీప్ నీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను అప్పుడు చెప్పినట్టే ఇద్దరు ఒప్పుకుంటేనే ఇస్తాను థర్టీన్ బి ఇప్పుడు తను అయితే తను ఇంకా నా మీద అవి ఇవి చెప్పడము అంటే నేను అన్నాను ఇవన్నీ చెప్పేసి ఇచ్చేస్తారా మేడం అని కూడా అన్నాను ఇట్లా చేస్తాడు అట్లా చేస్తాడు సైకో అది అని చెప్పేసారు కదా ఇవన్నీ పెట్టేశారు అయితే ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయమ్మ ఏమైనా కంప్లైంట్ ఇచ్చినా అని అడిగింది జడ్జ్ ఏం లేదు మేడం అంది ప్రూఫ్స్ ఉండాలి కదా మరి ప్రూఫ్స్ ఉంటేనే నువ్వు అన్ని పెట్టుకొని నువ్వు సపరేట్ సెక్షన్ వేసుకోవాలి థర్టీన్ బిలో ఇదంతా చెప్పడానికి ఉండదు అని చెప్పేసి జడ్జ్ మేడం చెప్పారు మేడం డిస్పోజ్ అయిపోయింది ఐ మీన్ షీ డిస్మిస్ సారీ డిస్మిస్డ్ ద కేస్ సో కిందికి వచ్చేటప్పుడు ఇంకా వాళ్ళ ఫాదర్ అది విడాకులు రాలేదని చెప్పి హీ అటాక్ మీ కోర్ట్ ప్రిమిసెస్ లో కింద ఐ వాస్ టాకింగ్ హీస్ లాయర్ వాస్ టాకింగ్ టు మీ హీ కేమ్ ఇమీడియట్ గా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా నాకు సజెస్ట్ చేస్తే ఇమీడియట్ హండ్రెడ్ పోలీస్ కాల్ చేశాను పోలీస్ కేమ్ అండ్ కంప్లైంట్ రేజ్ చేసేసాను సమ్ పెటి కేస్ ఏదో బుక్ అయిందని చెప్పేసి నేను ఒప్పుకోలేదు విడాకులకు అని చెప్పేసి అనేది నాకు అర్థమైపోయింది ఏం చేయలేక వచ్చేస్తారు అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అందరికి చెప్పేసుకున్నారు ఇంకా అయిపోయింది సో మేము సూసైడ్ ఈ ప్రాసెస్ లో సూసైడ్ చేసుకుందాం అనేది ఒక మమ్మీ థాట్ మేడ
అన్ని సెట్ అయినాక విడాకులు వచ్చే టైంకి వస్తాయి అని చెప్పేసి మేడం చెప్పేసి క్లోజ్ చేసింది నేను సెక్షన్ నైన్ ఇమీడియట్ వచ్చేసి వేసేసాను ఇట్ వాజ్ కాకపోతే ఎప్పుడు ఒక్క మీడియేషన్ కాలేదు మేడం కోర్టులో దే వాజ్ నో కేసు ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ లాగా కేసెస్ ఇంకా ఫోర్ నైన్టీ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ మెయింటెనెన్స్ మెయింటెనెన్స్ అంత పర్టికులర్ డైవర్స్ వేసింది థర్టీన్ ఇయర్ వేసింది అయితే ఇప్పుడు మేజర్ ఇష్యూ ఏంటి తెలుసా మ్యామ్ ఇక్కడ షాకింగ్ థింగ్ ఏంటంటే విడాకులు రాలేదు ఇంకా వీఆర్ జస్ట్ ఫైటింగ్ ఇట్స్ బిన్ ఫోర్ ఇయర్స్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఐఎమ్ నాట్ మ్యారీడ్ స్టిల్ షీఈస్ మ్యారీడ్ షీఈస్ గాడ్ అ కిడ్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ద ప్రూఫ్స్ అండ్ పెద్ద మనుషులతో పంపిస్తే కూడా వాళ్ళు ఏ వాళ్ళతో ఎందుకు వెళ్ళిపోండి వాళ్ళు మంచోళ్ళు కాదు కొట్టేస్తారు అది ఇది చంపేస్తారు అది అని చెప్పి బెదిరియడం కూడా తెలుసు అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ద ప్రూఫ్స్ మ్యామ్ అండ్ షీఈస్ హ్యాపీలీ లివింగ్ విత్ అ కిడ్ అండ్ ఐమ్ I don't know what to do. I am at that stage. So, I am doing my own work. 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 That's why I am doing my own work. I am doing my own work. I am not doing my own work. I am 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 doing my own work. Frankly speaking. That's why I am doing my own work. అయితే మ్యారేజ్ అయింది మనకి తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే వాళ్ళ రిలేషన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు కదా సార్ సీక్రెట్ గా అసలు పెళ్లి చే ఇంకోటి మీకు తెలియదు ఏమో సార్ పెళ్లి చేసినట్టు ఎక్కడ ప్రూఫ్స్ పెట్టుకోరు కదా చేసేసి కలిసి ఉంటున్నారు ఇంకోటి ఆ అబ్బాయి గురించి ఏం తెలిసింది అంటే ఫస్ట్ వైఫ్ వదిలేసి అక్కడ కూడా విడాకులు ఇవ్వకుండా సమ్ గోల్మాల్ చేసేసి దే స్టే ఇన్ బోన్ గేర్ వాడు ఏంటంటే పెళ్లి చేసింది కూడా తెలియదు మనకు ఇట్లాగే అంటే రుకాలు వస్తున్నాయి మా అమ్మాయి పెళ్లి అయిపోయింది అయితే ఇంకోటి ఏంటి తెలుసా మేడం లాస్ట్ మేము ఇక్కడ రావడానికి ఒకటే రీజన్ మ్యామ్ ఏంటంటే ఇంకా విసుగో చేసాం మేము రీసెంట్ గా డాడీ అది చూడడం వల్ల మాకు కొద్దిగా మంచిగా అనిపించి ఇంకా మేము మాకు చేత కాదు విడాకులు ఇచ్చేయండి మాకు అందరు తిడుతున్నారు మాకు విడాకులు వచ్చేస్తే మేము మేము అమ్మాయిని చూసి మా అబ్బాయికి పెళ్లి చేసుకుంటాము అంటే లాస్ట్ మొన్న అంటే వాళ్ళు ఎంత అంటే మీ అబ్బాయి అసలు పెట్టాడు విడాకులు సైన్ పెట్టాడు ఎందుకంటే నేను అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండే మ్యామ్ లాస్ట్ ఇప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు పెట్టాను పెట్టి పంపిస్తే ఇట్స్ బీన్ అ మంత్ దే నాట్ సైనింగ్ ద పేపర్స్ దే ప్లేయింగ్ అరౌండ్ నాకు ఒకటి పంపించింది మేడం కోర్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం నాకు అమౌంట్ కావాలని కూడా పంపించింది సో అక్కడ అంతా నాకు అవన్నీ పంపిస్తుంటది ఇక్కడేమో తను పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా ఉంది హ్యాపీగా ఉందో ఐ డోంట్ నో బట్ సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఇఫ్ ఐ డూ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ఐ షుడ్ గెట్ ద సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ఎనీ వన్ షుడ్ గెట్ ఇక్కడ నేను అమ్మాయి అబ్బాయి అని మాట్లాడ మాట్లాడలేదు సార్ ఎందుకంటే దట్ ఈస్ నాట్ రైట్ దర్ ఆర్ పీపుల్ హు ఆర్ గుడ్ ఇన్ విమెన్ దర్ ఆర్ పీపుల్ హు ఆర్ గుడ్ ఇన్ మెన్ అయితే మేడం ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే మా లాయర్ ఆయన కేసు డీల్ చేస్తున్నారు ఆయన కేసు డీల్ చేసేటప్పుడు ఏం చేశాడంటే వాళ్ళకు కన్విన్స్ కూడా చేశాడు ఈ వన్ మంత్ నుంచి రెగ్యులర్గా వెళ్తున్నాం కన్విన్స్ చేసేసారు ఇంకేంది మీరు పెళ్లి చేసుకున్నారు పాప పుట్టింది మీరు జైలుకు పోతారు నేను గిట్ట కేసులు పెడితే అని వాళ్ళకి చెప్పాడు క్లియర్గా చెప్పి ఆ అబ్బాయి వాళ్ళ బావ జూనియర్ లాయర్ అక్కడ ఐడెన్ టు ఇట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మ్యామ్ ఈ మధ్యలో ఏమైందంటే డిస్మిస్ అయిన తర్వాత షీ కాంటాక్టెడ్ మీ నా నంబర్ ఉంటుంది కదా షీ టెక్స్టెడ్ మీ ఓకే మా పేరెంట్స్ నువ్వు ఇంత ఆస్తి రాసిస్తే ఇన్ని చేస్తే ఇవి చేస్తే సంబంధాలు చూస్తున్నారు తొందరగా ఒప్పుకో రిజిస్ట్రేషన్ చెప్పి ఇట్లా ఇవన్నీ పెట్టింది ఐ హ్యావ్ ఆల్ దట్ ప్రూఫ్స్ సో అవన్నీ తీసి పెట్టుకున్నాను స్క్రీన్ షాట్స్ అవన్నీ సో ఒకసారి థర్టీన్ బీ మాకు సజెషన్ ఏంటంటే మేడం వాళ్ళు ఎలా చేశారో మీరు అలా లేదు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాం అనుకో వాళ్ళు అదే చెప్తారు వాళ్ళు చేసినప్పుడు మీకెందుకు చెప్పడం చెప్పారు కాబట్టి ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు ఇంకా మేడం ఇవి చూసేసి స్క్రీన్ షాట్ అంటే ఆన్లైన్ డ్రాఫ్ట్ పిటిషన్ కాపీ ఉంది మ్యామ్ 
फर्स्ट एमओ आई एम गोइंग ओके दिस वाज इनिशियल एमओ दान बेस आदि ओके सो कल्याण सर ब्रो इज मेजरली रम्या मैडम मार्टाडोल्सनेटोंडी सब्जेक्ट इज आउट ऑफ माय एरिया बट स्टिल ना के वन क्रिस ने एंटर करके इकड़ मी साइड ఏమీ తప్పు లేదు అంటే మేము వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయినే చూసాం మేము అటు వైపు వాళ్ళు మీ గురించి ఏం చెప్తారు అనేటటువంటిది మాకు తెలియదు కాబట్టి వన్ సైడ్ మాట్లాడితే కనుక ఇక్కడ చచ్చిపోవాలి అనేటటువంటి ఆలోచన అనేటటువంటిది అక్కడ సబబు కాదు అది ఎవరు కూడా అది ప్రోత్సహించరు దీనికంటే చెప్పండి ఒక రోజు వీడు ఇంకా తర్వాత తర్వాత నాకు ఒక్కొక్క విషయం చెప్తున్నాడు ఎందుకు కొట్టినవురా కొట్టొద్దు కదా ఆమెనా నేనైనా ఆడ ఆమెనే ఆమె కూడా కుట్టద్దు నాన్న తప్పు చేసినావు అంటే వీడు చెప్పిండు నేను మూడు గంటలకు వచ్చిన డ్యూటీ నుంచి రాగానే నేను బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ కి ఇచ్చిన వర్క్ కి ఇచ్చిన ఆమె ఐదు గంటలకు రమ్మన్నది నేను ఫైవ్ థర్టీకి ఫంక్షన్ కి వెళ్ళాలి నువ్వు టూ అవర్స్ వాడుకుంటావు కదా ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేపుతా ఫైవ్ ఓ క్లాక్ బ్లౌజ్ తెచ్చుకోవడానికి వెళ్తా అంటే వాడికి నిద్ర అసలు ఆగలి కంట్రోల్ కాలేదట పడుకున్నాడు వీడు పడుకుంటే ఎంత లేపినా లేవట్లేదు అనేసి చల్లటి నీళ్లు మగ్గు నిండే తెచ్చేసి ఇట్లా మొహం మీద కొడితే ముక్కులోకి వెళ్ళి వీడికి ఊపిరి ఇట్లా ఎట్లా అస్సలు గాఢ నిద్రలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎలా ఉంటది మేడం లేచి ఒక్కటి వేసాడంట రెండు సిచ్యువేషన్ లో ఒకసారి తోసాను మేడం సార్ కోపం వచ్చి చిరాకు లేసి తోసేసాను ఇంకోసారి ఏంటంటే అదే మమ్మీ చెప్పింది తర్వాత నాకు ఐ డింట్ ఫీల్ లైక్ టచ్ గర్ వెన్ ఐ కేమ్ టు నో అబౌట్ దాట్ ముస్లిం గాయ్ ఇంకా నాకు టచ్ చేయడం గానీ తను చూడడం గానీ నాకు అసలు అసహ్యంగా ఉండే మొత్తం అయితే ఇప్పుడు అలాంటి టైమ్ లో చేసిన వాటికి తప్పు ఎలా అవుతుంది అది నేను నా మీద కూడా ఎవరైనా నీళ్లు పోస్తే నేను కూడా కొడతానేమో చూడండి కేసుకు సంబంధించినటువంటి పూర్వాపరాలు క్షుణ్ణంగా చూసేటటువంటి కెపాసిటీ మేడం కొద్ది లాయర్ మేడం కొంది నేను మీకు చెప్పేటటువంటిది ఏంటంటే మీ ముగ్గురిని చూస్తూ ఉంటే కనుక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక పరువు అనేటటువంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక కుటుంబం అంటే వాళ్ళు పరువు లేనటువంటి మనుషులు అనేది నేను అనట్లేదు కానీ నేను చూసి నా కళ్ళు ఎదుర్కొంటా చూసినటువంటి మీ ముగ్గురు మాత్రం ఒక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తుడు అతనికి భార్య ఒక చక్కగా పెళ్లి చేసినటువంటి ఒక ఆడపిల్ల ఇక్కడ ఏమొచ్చి కొడుకు మీరు ఆటోమేటిక్ గా ఏమనుకుంటారు అంటే కనుక పెళ్లి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పరువు ఈ పరువు అనేటటువంటిది కాపాడేటటువంటి ప్రయత్నంలో ఏంటంటే బాబు కూడా చాలా వరకు సహనాన్ని చూపెట్టాడు ఏది నాలుగైదు సంవత్సరాలు పిల్లలు లేకపోయినా కూడా ఆ అమ్మాయిని హాస్పిటల్కి తిప్పటము ఆ అమ్మాయి గర్భవతి అవటము ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఆ కాన్పు అనేటటువంటిది డెలివరీ అయిన తర్వాత బేబీ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ కి చనిపోతాం అసలు అది కాదు సార్ ఏంటంటే నా కొడుక్కి భార్యను వదులుకోవడం ఇష్టం లేదు చాలా సఫర్ అయ్యాడు సార్ అదే 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 అది నేను తట్టుకోలేకపోయినాను మీరు మీరు అవతల వైపు మిస్మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు అంటే యూజువల్ గా ఈ పరువు అనేటటువంటిది ఎక్కడ కాలకు అడ్డుపడుతుంది అంటేనమ్మా ఈ పరువు అనేటటువంటి కాపాడేటటువంటి ప్రయత్నంలో భార్యాభర్తల మధ్యన మిస్మ్యాచ్ ఉన్నా కూడా మీలాంటి కుటుంబాలు ఏంటంటే గుట్టు చప్పులు కాకుండా దాన్ని ఏదో విధంగా ఆరు నూరైనా నూరారైనా దాన్ని కాపాడద్దు అనేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు దీంతో ఏంటంటే మిస్మ్యాచ్ అనేటటువంటిది ఎక్కడ వచ్చింది సందీప్ కి ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి ఫ్రీడమ్ అతిగా కోరుకుంటా ఉంటది ఎలా కావాలంటే అలా బతకచ్చు అని అనుకుంటది నన్ను ఎవరు ఆపలేరు అది కట్టకూడదు అనేటటువంటి ఆలోచన శైలి ఆ అమ్మాయి సందీప్ ఏమంటాడు అంటే కనుక కొద్ది కట్టుబాట్లు దిద్దుబాట్లు ఉంటాయి ఆ కుటుంబంలో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇలా ఉండాలి అనేటటువంటి తీరక అయితే ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరికి పిల్లవు గానీ పిల్లలు పుట్టకపోవటం తర్వాత పుట్టినటువంటి బిడ్డ అలా చనిపోవటము ఇవన్నీ కూడా ఎంత కాదనుకున్నా కూడా ఇద్దరిని మరి ఆ అమ్మాయిని ఎంతో కొంత మానసికంగా ఇబ్బంది పెట్టడం వల్ల అప్పుడు అప్పుడు వరకు ఉండేటటువంటి భేదాభిప్రాయాలు కాస్త ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే కనుక కొన్ని ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయో ఆటోమేటిక్ గా డిఫరెన్సెస్ ఎక్కువైపోతాయి ఇంకా దాంతో మరి అమ్మాయి ఎందుకు అలా ప్రవర్తించింది ఇటువంటి ప్రవర్తన అనేటటువంటిది సందీప్ కనిపించినప్పుడు అప్పుడే జరిగిందా అంత ముందు కూడా ఇది ఉందా ఉంటే కనుక సందీప్ చెప్పినంత వరకు ఉందా దానికి మించి ఉందా ఏముందనేది భగవంతుడు తెలియాలి ఆ అమ్మాయికి తెలియదు అందరికి నమస్కారం నేనండి మీ శ్రీవాణి హిట్ టీవీలో ప్రసారం అవుతున్నటువంటి ఇది కథ కాదు జీవితం కార్యక్రమానికి మీరు చూపించేటటువంటి ఆధారాభిమానాలకి మేము ఎప్పుడు కృతజ్ఞులై ఉంటాం ఇది కథ కాదు జీవితంతో పాటు మీకు నచ్చినటువంటి కాంటెంట్ ని యూట్యూబ్ కంటే వన్ వీక్ ముందుగా చూడాలి అంటే మీరు హిట్ టీవీ యాప్ లో చూడొచ్చు దానికి మీరు చేయాల్సిందల్లా ప్లే స్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడమే అది కూడా ఫ్రీగా కానీ అక్కడతో ఏమైందంటే సందీప్ కి అరే ఇంత కష్టపడి మనం ఈ కుటుంబాన్ని ఈ పెళ్లి ఇలా కాపాడుకుంటున్నాం కేవలం ఒకే ఒక సబ్జెక్ట్ అది ఏంటంటే పరువు అనేటువంటి సబ్జెక్
అయితే అక్కడ జరిగింది ఏంటంటే అక్కడ వరకు ఆ సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది కానీ ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఆ ట్రస్ట్ ఆ నమ్మకం అన్నది బ్రీచ్ అవుతే కనుక ఆ మనిషికి ఇంకా తర్వాత మళ్ళీ ఆ నమ్మకం క్రియేట్ చేయడం కష్టం అమ్మ పెళ్ళైన కొత్తలో జరిగితే కనుక ఇమ్మెచ్యూరిటీ వల్ల ఏదో తెలిసి తెలియక చేశారని నాలుగైదు ఆరు సంవత్సరాల పాటు ప్రయాణం చేసి ఒక గర్భవతి కన్సీవ్ అయ్యి తర్వాత ఇలా జరగటం అనేటటువంటిది మీరు చెప్పినటువంటి విధానం బట్టి ఇలా జరిగేటప్పుడు అతను మానసికంగా అమ్మాయి దగ్గర నుంచి దూరం అయిపోయాడు ఈ మానసికంగా దూరం అయిపోయేటప్పటికీ పరువు కాపాడేటటువంటి పెళ్లిని కాపాడాలా పరువు కాపాడుతూ పెళ్లిని కాపాడాలా లేదంటే ఇలాంటి ప్రవర్తించేటటువంటి అమ్మాయిని దూరం పెట్టాలా అనేటటువంటి సందిగ్ధ పరిస్థితి అతనికి లో లోపల ఉంది ఎంత వరకు తపన పడ్డాడు అంటే కనుక లో లోపల అక్కడికి మీ వరకు కూడా చెప్పలేదు కానీ యూజువల్ గా ఏమవుతుందంటే ఈ పరువు కాపాడేటటువంటి ప్రయత్నంలో వచ్చేటటువంటి ఇంకో ఇమోషన్ తెలుసో తెలియకో కనిపించో కనిపించినటువంటి ఇమోషన్ ఏంటంటే కోపం ఇప్పుడు అదే కదా ప్రస్తావన మెయిన్ కోపం ఎక్కువ అరుస్తాడు ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే కనుక పెద్ద గీత ముందు చిన్న గీత అయిపోయింది అంటే ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి చేసినటువంటి వ్యవహారం ఏదైతే ఉందో అది ప్రపంచానికి కనిపించకుండా గుట్టు చప్పుడు కాకుండా తప్పేశాడు ఎందుకులే పరువు పరువు అనేటటువంటిది బయట ప్రపంచానికి కనిపించేటటువంటిది ఏంటి మా ఆయన ఎక్కడికి పోనివ్వడు ప్రతి దాన్ని ప్రశ్నిస్తాడు హింసిస్తాడు ఇది అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే కారణం గురించి మాట్లాడటం అనేది కప్పేసి పరిణామం గురించి మాట్లాడటం మొదలుపెట్టు దాన్నే ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే కోపం ఎక్కువ యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ ఆ పరువు కాపాడేటటువంటి వాళ్ళకి ఇటువంటి పరిస్థితులు వస్తే కనుక సహజ సిద్ధంగా వచ్చేటటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఆలోచన మీ ముగ్గురు ద్వారా నేను ప్రేక్షకులకు చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాను బ్రతకూడదు అనేటటువంటి ఆలోచన అయితే నేనేమంటాను అంటే కనుక మీ ముగ్గురు కరెక్ట్ అనేటటువంటిది మీ మనస్సాక్షికి తెలిస్తే కనుక మీరు తెలిసి తెలియక కానీ ఏ తప్పు చేయలేదు అనేటటువంటి నమ్మకం మీకు ఉంటే కనుక మీ ప్రాణాలు మీరు తీసుకోవటం అనేటటువంటిది దానికి మించినటువంటి అన్యాయం దానికి మించినటువంటి పిచ్చి పని ఇంకోటి లేదు వాళ్ళు అన్ని త అన్ని తెలిసి అన్ని విధాలుగా చూసినటువంటి వాళ్ళు అన్ని విధాలుగా తెగించినటువంటి వ్యక్తులు ఈ రోజు వాళ్ళు ధైర్యంగా అడుగు మీద అడుగు వేసుకుంటూ వాళ్ళ సుఖాలు వాళ్ళ సంతోషాలు వాళ్ళు సందర్ చేసుకుంటున్నారు అన్ని కరెక్ట్ అనుకుంటున్నటువంటి మీరు మీరు కేవలం పరువు కాపాడాలి అనేటటువంటి ప్రయత్నంలో ప్రచారాలు జరిగిపోయినాయి ప్రచారాలు జరిగిపోయినాయి అంటే కనుక ప్రతి మనిషికి ఒక బ్రెయిన్ అనేటటువంటిది ఉంది ఎవరి విశ్లేషణ వాళ్ళు చేసుకుంటారు కాబట్టి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే లోకం ఏమనుకుంటుంది వాళ్ళందరూ వెళ్ళి లోకానికి ఏం ప్రచారం చేసుకున్నారనేటటువంటిది ఆ సందర్భం అనవసరం మీకందరికీ ఏదైనా ఒక సైన్యం ఉందంటే మీ నలుగురు మీ ఇద్దరు మీ పిల్లలిద్దరు మీ వరకు మీరు కరెక్ట్ అని మీరు కనుకుంటే కనుక అదే ధైర్య సాహసాలతో మీరు పోరాడేటటువంటి ప్రయత్నం మీరు చేయండి ఖచ్చితంగా లాయర్ మేడం చెప్తారు న్యాయం మీ వైపు ఉంటే కనుక మీరు ఖచ్చితంగా ఇంకో గెలిచి తీరుతారు ఎప్పుడైతే గెలుస్తారో ఏదైతే పరువు పోయింది 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 అంటున్నారు కదా అదే పరువు మీ కాళ్ళ దగ్గర నాకు పరువు అని కాదు సార్ నా కొడుకు నువ్వు ఒక చంటి పిల్లలని చూసుకున్నట్టు చూసుకుంటున్నాం ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ప్రతి క్షణం వాడుతూనే ఉంటాం మేము ఎందుకంటే <laughs> 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 ఎందుకంటే ఆల్వేస్ వి థాట్ వి త్రీ షుడ్ గో వి షుడ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ బికాస్ మా వల్ల మిగతా వాళ్ళకి హాని కరగడం మాకు ఇష్టం లేదు సో వెళ్ళాం వెళ్ళాక ఎస్ఏ వస్తాడు వచ్చి ఏంటి అది అని అంటే ఫస్ట్ ఎస్ఏ ఏమనుకున్నాడు అంటే నేను వద్దా అంటున్నా అనుకున్నాడు నేను కావాలనుకున్నాను సార్ వాళ్ళే పంపి పంపించట్లేదు అది ఇది అదే నువ్వు ఏదో ఇది అని ఇట్లా మాట్లాడాడు ఎస్ఐ మాట్లాడితే సరే మాట్లాడకుండా అది అని ఏదో అన్నాడు కొద్దిసేపు తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ మళ్ళీ హీ స్టార్టెడ్ జంపింగ్ ఆన్ మీ ఇది ఇది నా లాస్ట్ ఆప్షన్ కింద నేను వచ్చాను యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే అన్ని ఆప్షన్స్ ట్రై చేస్తాను ట్రైడ్ ఐ ఐమ్ ఫెడ్ అప్ యాక్చువల్లీ సొసైటీ మీద నిజంగా మేడం మీరు చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది కావాలి సార్ ఒక్కరిద్దరు సరిపోరు లేదంటే మన ఇండియా ఖరాబ్ అయిపోతుంది ఇంకా మ్యారేజ్ ఈజ్ నాట్ నథింగ్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ వేస్ట్ నేను బ్యాచ్ సిక్స్ సెవెన్ మెంబర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఉండే సార్ ఎవ్వరు మ్యారేజ్ చేసుకోవట్లేదు వద్దురా నీ జాలు దెన్ వాళ్ళకి ఐ బికేమ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ దెన్ అరే నువ్వు బాగానే ఉంటున్నావు మ్యారేజ్ చేసుకోకుండా అంటే ఇప్పుడు మ్యారేజ్ ఇస్ లైక్ ఒక్క రోజులో అయిపోతాం మ్యామ
తర్వాత కలిసి ఉండాలనుకుంటేనే పెళ్లి చేసుకోవాలన్నట్టు ఉండాలి నేను అది తనకు చెప్పాను ఇమ్మెచ్యూర్ గా బిహేవ్ చేసింది అర్థం కాలేదు తనకి లైక్ వాట్ యూ సెండ్ ఎడ్యుకేషన్ నారాయణ గారు సంజీవ్ గారు మేడం చాలా డిస్టర్బ్ గా ఉన్నారు కూడా న్యాయంగానే అనుకున్నాము కోర్టును మేము దైవంగానే అనుకోని కోర్టు ఎప్పుడు పిలిచినా వెళ్ళాము వచ్చాము లీగల్ గా పోలీస్ స్టేషన్ పిలిస్తే అక్కడికి వెళ్ళాము వాళ్ళని ఎదిరించి మేము ఏమి చేయాలనుకోలేదు సార్ వాళ్ళని కాదని ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎలా చేశారు ఇప్పుడు పెళ్లి చేయాలంటే నా కొడుకు నా నాకు తెలియకుండా కూడా వేరే కాపురం పెట్టచ్చు వాడు అది చేయడం ఇష్టం లేదు మాకు ఇష్టం అయితే ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ నుంచి మేము వాడు సైన్ లో చేసి పంపించాడు నువ్వు విడాకులు అడిగావు కదా ఇచ్చేస్తాను అని పంపిస్తే వాళ్ళు సైన్ చేయట్లేదు విడాకులు ఇవ్వట్లేదు ఇంకో విషయం సార్ నేను అసలు చాలా మంది చెప్పారు నాకు పెళ్ళి అయిపోయింది అది అంటే నేను నమ్మలేదు చూసేంత వరకు నేను నమ్మా అని చెప్పాను చూసాకనే నేను ఈ డిసిషన్ తీసుకుని సైన్ పెట్టాను అయితే సరే పెళ్లి చేసుకుంది కదా పోని సుఖంగా ఉంది కదా నేను ఇంక విడాకులు ఇచ్చేస్తాను వీడి సాయి ఇప్పుడు కూడా వాడికి పెళ్లి కాకుండా మా లైఫ్ అంత స్పాయిల్ అయిపోవాలా అట్లా అంత ప్రచారం చేసి కోర్టులు ఏం చేయలేవు పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేయలేదు పోలీసు వాళ్ళు కుక్కర్ లాగొచ్చి ఒక మీడియా ఉంటదని తెలియదు అనే విషయం వాళ్ళకి తెలియాలి అని నాకు ఎవరంటే భయం లేదు చట్టం అంటే భయం లేదు న్యాయం అంటే భయం లేదు వాళ్ళకి ఏం లేదు పోలీసు వాళ్ళు అంటే కుక్క లాగా తోకలు మెయిన్ అంతే వీళ్ళు డివోర్స్ కావాలని చెప్పేసి అలా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఈ అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకుని ఒక కిడ్ కూడా వచ్చేసింది బట్ ఇప్పుడు డివోర్స్ కూడా ఇవ్వట్లేదు ఈ అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకోవడానికి మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అన్నారు మేము వాళ్ళు సేమ్ మా కాస్టే మేము ఒక మ్యారేజ్కి వచ్చాం టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో చూస్తే వాళ్ళ అమ్మాయిని మా అబ్బాయి చూశాడు ఆ అమ్మాయి చదువుతుంది ఎవ్రీ డే ఫోన్ ఎవరు అమ్మాయి వల్ల తల్లి దీనికి మీకు ఎలాంటి న్యాయం కావాలి సో ఇక్కడ మేడం సార్ వాళ్ళు చెప్తారని చెప్పేసి ఇటు వచ్చారు అంతే కదండి సో మేడం రమ్య గారు ఇది కేసు అంతా కూడా విన్నారు కదా మరి మీరు ఎలాంటి న్యాయం చెప్తారు చెప్పండి మేడం చెప్పండి కేసులు వాళ్ళు బయలుదేరచ్చు ఏంటి అంటే రమ్య గారి గురించి తెలిసే ఇక్కడికి వచ్చారా మీకు మమ్మల్ని తెలిసే వచ్చాను ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడతారు కరెక్ట్ మమ్మల్ని నమ్ముకోరు వచ్చారు కదా అని మీ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం మేనిపులేట్ చేసి మాట్లాడడం నాకు రాదు మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే మీ కేసులో ఏం జరిగిందో నేను మాట్లాడతాను తర్వాత మేము హర్ట్ అయ్యామండి మిమ్మల్ని నమ్ముకొని వచ్చి మీడియా దగ్గర మాట్లాడినప్పుడు మాకేంటి ఇటువంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అందుకే నేను చెప్పనన్న అవుట్ ఆఫ్ కోర్టు చెప్తాను అది అవుట్ ఆఫ్ మీడియా చెప్తాను వింటానంటే ఓకే ఎపిసోడ్ ఇక్కడతో కంప్లీట్ చేయండి చెప్పంటారా మాట్లాడతామేమో అని ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడడం నాకు అలవాటు నిజం వినడానికి మీరు రెడీ అయితే బెస్ట్ అని నా ఎందుకంటే మేడం మాట్లాడదు అందరికి నమస్కారం నేనండి మీ శ్రీవాణి హిట్ టీవీలో ప్రసారం అవుతున్నటువంటి ఇది కథ కాదు జీవితం కార్యక్రమానికి మీరు చూపించేటటువంటి ఆధారాభిమానాలకి మేము ఎప్పుడు కృతజ్ఞులై ఉంటాం ఇది కథ కాదు జీవితంతో పాటు మీకు నచ్చినటువంటి కాంటెంట్ ని యూట్యూబ్ కంటే వన్ వీక్ ముందుగా చూడాలి అంటే మీరు హిట్ టీవీ యాప్ లో చూడొచ్చు దానికి మీరు చేయాల్సిందల్లా ప్లే స్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ లో వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడమే అది కూడా ఫ్రీగా ఈ స్టేజ్ మీద చెప్పే నిజం మీకు ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఎవడో చెప్పల అది వింటారా మీకు కరెక్ట్ టైమ్ లో కరెక్ట్ లీగల్ సజెషన్ దొరుకుంటే ఈ రోజున సొసైటీని లీగాలిటీని అమ్మాయిని బ్లేమ్ చేసేవాళ్ళుగా అది దొరకక కరెక్ట్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడం కుదరక ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి సఫర్ అయ్యి మీకు మీరే సూసైడ్ అటెంప్స్ కి వెళ్ళిపోయి స్టిల్ ఇప్పటికీ నాకు న్యాయం కావాలండి అని అడుగుతున్నారు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లోనే నీ న్యాయం నీకు ఇచ్చేస్తాను రా బాబు అని ఆ పిల్ల మ్యూచువల్ డైవర్స్ ఇచ్చి మ్యూచువల్ డైవర్స్ మీనింగ్ తెలుసా మీకు ఆ అమ్మాయి తలుచుకుంటే ఆ రోజే ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ కేసు ఫైల్ చేసేది ఆ అమ్మాయి బయటికి వెళ్ళిపోయి 
మీరు ఏదైతే కేస్ కనిపెట్టారో అవి రెండు పాయింట్స్ మాట్లాడుతున్నారు మీరు మెసేజ్లు చూశానండి పట్టుకున్నాను అక్రమ సంబంధం ఉందా లేదా అనేది సెకండరీ విషయం దాని మీద ఒక మీటింగ్ పెట్టారు మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు నన్ను కనిపెట్టాడు నాకు అవసరం లేదు ఈ వ్యక్తి అనకుండా నన్ను కనిపెడతావా నీ అంతా తెలుస్తా మీ ఇంట్లో వాళ్ళు అంతా తెలుస్తా మీ అందరిని కూడా తీడుస్తా అంటే మీకు న్యాయం కోసం పోరాడాను మీరు న్యాయం కోసం పోరాడాను నేను మిస్టేక్ చేశా నువ్వు కనిపెట్టావు ఫైనల్ మనం ఎందుకు పోరాడతాం ఆ దరిద్రం వదిలించుకోవడానికి పోరాడతాం అది నీకు పళ్ళంలో పెట్టి పువ్వులు వేసి పేపర్లలో ఎంబోయూ రాసి మ్యూచువల్ డైవర్స్ వేస్తే టెన్ డేట్స్ మ్యూచువల్ డైవర్స్ త్రీ ఫోర్ డేట్స్ తింటే రావు రెండే డేట్లు ఒకటి ఫైలింగ్ అప్పుడు ఇద్దరు వెళ్తారు సిక్స్ మంత్స్ టైం ఉంటుంది నీ ఓపిక నువ్వు మార్చుకోగలిగితే సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత అమ్మాయి ఇవ్వకపోతే షేక్ అయి షివర్ అవ్వాల్సింది మనం మిస్టేక్ ఆవిడే చేసింది మ్యూచువల్ డైవర్స్ వేయడానికి వచ్చి మళ్ళీ రివర్స్ అయిందంటే కాంపెన్సేషన్ వసూలు చేయడానికి మీ ఎంఓయు కాపీ చూసాను అందులో ఆవిడ గోల్డ్ ఆవిడ అడిగిందే తప్ప ఒక్క రూపాయి కూడా కాంపెన్సేషన్ లేదు ఫ్రీగా వదిలేస్తాను ఎయిట్ ఇయర్స్ కాపురం చేసిన కేసులు అంటే అంతకంటే న్యాయం ఏమేం కావాలి ఆ రోజే మీ అడ్వకేట్ మిమ్మల్ని ఒక్కటి పీకి అరే భాయ్ ఇంతకంటే బంపర్ ఆఫరు మనకి రాదు ఆ పిల్లకు ఒక చీర పెట్టి కాస్త ఓ దండం పెట్టి దరిద్రం వదిలించుకోవాలి అనే బంపర్ ఆఫర్ని జడ్జిని ఒప్పించి కౌన్సిలింగ్స్ 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 అని టెన్ డేట్స్ తీసుకున్నారు మీరు ఎలా అయినా కాపురం నిలబడదాం అబ్బాయి కోరుకుంటున్నాడు కదా అని చెప్పి జడ్జెస్ యాక్చువల్గా మ్యూచువల్ డైవర్స్ ఇవ్వడం ఎందుకు లేని ఆ ప్రాసెస్లో నీకు ఏదో కవర్ అయిపోయి క్లైమాక్స్ లో నీ గొయ్య అప్పటికే కాస్త తవ్వుకున్నా కూడా నువ్వు ఎంత తవ్వుకొని అందులో నుంచొని నాకు మ్యూచువల్ డైవర్స్ వద్దండి అన్నావు వాళ్ళు చేసిన మిస్టేక్ ఏంటి చెప్పు నీకు ఎయిట్ ఇయర్స్ నీతో కాపురం చేయడమా నిన్ను ఫ్రీగా వదిలేయటమా నువ్వు కాదు మాట్లాడుతున్నాను నువ్వు రియల్ గా అమ్మాయిని లవ్ చేసావు మీ మధ్య ఆల్రెడీ ఫిజికల్ రిలేషన్ లో ప్రెగ్నెన్సీలో ప్రాబ్లం ఉంది మీరు ఐవీఎఫ్ కే వెళ్ళారు దేనికి వెళ్ళారో చెప్పకుండా డాక్టర్ సజెషన్ తో పిల్లలు పుట్టారండి అన్నారు ఏదో పుట్టేశారు మెడికల్ ఏదో ఏదో పిల్ల ఇదయింది ఆ పిల్ల ఫోన్ లో ఫొటోస్ లో నీకు దొరికింది అలాంటి అమ్మాయి ఎందుకు అనే క్వశ్చన్ నీకు రావాలి వాళ్ళు మీకు లీగాలిటీలో డైవర్స్ ఇవ్వను అంటే మీకు ప్రాబ్లం గానీ నువ్వు ఈ రోజు అడుగుతున్నది ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నీకు ఇస్తే ఈ పాటికి నువ్వు ఆ దరిద్రం వదిలించుకొని ఒక పెళ్లి చేసుకుని ఒక ఇద్దరు పిల్లలను కానివ్వాడు మా అబ్బాయిని పిల్లాళ్ళ చూసుకున్నానండి సఫర్ అవుతున్నామండి మేం సూసైడ్ చేసుకుంటామండి అంటే ఎవరికి నాసు మీకే కదా నాసు ఆ అమ్మాయి ఎవరు తప్పు చేసి అమ్మాయి వెళ్ళిపోయింది ఆ అమ్మాయి అప్పటి నుంచి లీగల్ గా హింస ఇస్తేనే మనకు అన్యాయం చేసినట్టు ఫ్రీగా అమ్మాయి వదిలేస్తుంటే దరిద్రం వదిలించుకోక ఎంటేసుకొని తిరుగుతూ న్యాయో 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 అంటే పెట్టి ఇస్తా న్యాయం తీసుకోవు ఇప్పుడు న్యాయం కోసం పరిగెత్తడం అప్పటికి నువ్వు డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఓకే నేను అప్పుడు కూడా మాట్లాడతాను ప్లీజ్ సార్ నన్ను మాట్లాడి అప్పుడు కూడా మీరు డెసిషన్ తీసుకోవాలి సరే కిందకు వచ్చారు ఫ్రీగా ఇస్తుంటే తీసుకోవడం అక్కడ మాకు ప్రూవ్ అయిపోద్ది ఇన్ కేసు మేము ఆ కేసు అబ్జర్వ్ చేస్తే తిక్క పీక్స్ లో ఉంది ఈ అబ్బాయికి లీగాలిటీ వాల్యూ తెలియదు ఒక అమ్మాయి ఫ్రీగా వదిలేయడం తెలియదు అంటే ఆ అమ్మాయి చెప్తున్న కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నిజం అలాంటి వాళ్ళే ఇవ్వరు అర్థమైందా అలాంటి వాళ్ళు సరే అప్పుడైనా మీ అడ్వకేట్ నిజంగా మరి వాళ్ళు ఫీజులు ఎందుకు తీసుకుంటారో ఏందో నాకు అర్థం కూడా అవ్వాల రియల్లీ మీరు కరెక్ట్ లీగల్ సజెషన్ లేక సఫర్ అయ్యారు నాన్న ఆ రోజే మీరు అడిగి ఉంటే అరే భాయ్ ఇంతకంటే బంపర్ ఆఫర్ రాదు తర్వాత లవ్ చేసుకుందువో లేక బాధపడదు ముందు ఈ బాధ కంటే ఆ బాధ చాలా తక్కువ ఆ అమ్మాయిని వదిలేయటం అనేది ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయే వద్దు అంటుంది మనం ఏంటి ఆఫర్ అలా చేయని వదిలిపడేయాలి ఆ పిల్ల కాంపెన్సేషన్ అడుగుతుంటే మీరు ఫైట్ చేసేవాళ్ళు ఆ పిల్ల డైవర్స్ ఇవ్వను అంటే మనం ఫైట్ చేసేవాళ్ళం మనం ఏదైతే ఫైట్ చేసి సాధించాలో ఆవిడ ఫ్రీగా ఇస్తున్నప్పుడు నాకు భార్య కావాలండి అని వేసారు అరే బాయ్ మ్యూచువల్ డైవర్స్ చేశారు పది డేట్లు తిరిగారు రెండు సంవత్సరాలు కోర్టు చూడు తిరిగినాక వచ్చేస్తుందని ఎలా అనుకున్నావు అప్పుడు వాళ్ళకి ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సార్ మాట్లాడుతున్నాను వాళ్ళకి ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎలా అయినా మ్యూచు డైవర్స్ తీసుకోవాలి అంటే వాళ్ళ ఆయుధాలు బయటకు తీయాలి ఏం ఆయుధాలు ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ డీవీసీ మెయింటెనెన్స్ డైవర్స్ మీరు ఆర్సీఆర్ వేశారు ఆవిడ డైవర్స్ వేసింది ఓకేనా అప్పుడు మీరు రియలైజ్ అవ్వాల త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మీరు సఫర్ అవుతున్నారు న్యాయం న్యాయం అని ఏది మీ బాస్కెట్ లో ఉన్న న్యాయం కోసం ఏం చేస్తారు వాళ్ళు వేరే అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకొని నువ్వు ఇవ్వవు ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఉంది కదా కరెక్ట్ డెసిషన్ తీసుకునే ఇది నీకు లేదు ఏం డెసిషన్
ఆవిడ ఇచ్చేస్తే మీరు వాడుతున్నప్పుడు మీరు సావు మీరు సావు అని వదిలిపడేసి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళారు అక్కడైనా మ్యూచువల్ డైవర్స్ ఇచ్చేస్తానంటే అసలు కేసే లేదు దగ్గర దగ్గర టూ ల్యాక్స్ ఫీస్ సేవ్ అయినట్టు ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఉండేది కాదు ఈ ఇద్దరు అమాయకులు కోర్టు చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు కోర్టు దగ్గర నుంచోవడం అంటే అంత హేనమైన పరిస్థితి తెలుసా తప్పక నుంచోవాలి న్యాయం కోసం నుంచోవాలి అర్థమవుతుందా మీరు ఉత్తినే వెళ్ళారు బాబు నాకు అది బాధ మార్నింగ్ వెళ్తే సాయంత్రం దాకా కూర్చోవాలి కోర్ట్స్ లో వీళ్ళకి ఏం తప్పు చేశారని కూర్చోబెట్టారు ఆ అమ్మ ఇవ్వనంటే మనం మాట్లాడుకోవాలి కానీ అమ్మ ఉండండి కానీ అనే క్వశ్చన్ ఏ లేదు మీ గొయ్య మీరు తప్పుకొని మీకు ఈ రోజుకి రియలైజ్ అవ్వకపోతే ఇది ఇంకో ఫైవ్ ఇయర్స్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఆ అమ్మాయి మీకు ఇప్పుడు డైవర్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లా డైవర్స్ ఎందుకు కావాలి ఇంకో పెళ్లి చేసుకోవడానికి కావాలి ఆవిడ ఆల్రెడీ చేసుకొని సీక్రెట్ గా ఉంది మీకు ఆల్రెడీ ఫోటోలు కూడా పెడుతుంది ఏం చేసుకుంటావో చేసుకోవాలి వాటితో మనం ఏం చేసుకుంటాం డైవర్స్ ఏ తెచ్చుకుంటాం ఇదిగోండి ఆ అమ్మాయి మ్యారేజ్ రాకుండా మ్యారేజ్ కాకుండా వేరే పెళ్లి చేసుకుంది మీ దగ్గర లైసెన్స్ లేదు మ్యారేజ్ ఫొటోస్ లో వెడ్డింగ్ కార్డ్ లేదు అప్పుడు మీరు ఏం చూపించగలరు అక్రమ సంబంధం చూపించగలరు లీగాలిటీ కదా లివిల్ లో పాపన కాదు ఏంటి మిస్టేక్ మీ దగ్గర మీరు కూడా లివిల్ లో ఉండగా అండి మీరు మిస్టేక్స్ చేసుకుంటూ ల్యాండ్ ఆర్డర్ని పోలీసులు కోర్టులు తిట్టేట్లమ్మా ఇప్పుడు అర్థమైంద పోని నేను చెప్పిన అక్క ఇప్పటికీ అర్థం కాలేదు అంటే మీ దృష్టి ఏంటంటే డ్రైవర్ ఇవ్వకుండా అమ్మాయి అలా పెళ్లి చేసుకుంటుంది లేదు మీరు పాయింట్ నేను ఇప్పుడు మ్యూచువల్ అని చెప్పేసి వెళ్ళాం కదా మ్యాడమ్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ గొడవ చేసి అన్ఫిట్ అని చేశారు కదా ఉంటుంటే <laughs> వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ లో అని ఉంటది ఎందుకంటే నువ్వు వెంటనే నాకు భార్య కావాలంటే అని ఉంటావు కదా అరే భాయ్ ఈ అబ్బాయితో నీకేం ప్రాబ్లం అంటే అతను కోపం ఎక్కువ అండి అన్ఫిట్ అండి నాకు ఇతంత ఇది లేదండి ఆవిడ ఏదో ఒక ఎలిగేషన్ జడ్జికి చెప్పాలి రిటర్న్ గా ఎక్కడ లేదు మీరు ఇప్పుడు టర్మ్ చేసుకుంటున్నారు ఊరంతా వాళ్ళకి గోల్డ్ అంటే ఊరంతా నానా ఎప్పుడు వచ్చింది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ మ్యూచువల్ డైవర్స్ క్లోజ్ అయినాక మీ మీద సీరియస్ ఎలిగేషన్స్ రిటర్న్ గా స్టార్ట్ అయినాయి మీ గొయ్య మీరు ఎందుకు తవ్వుకున్నారు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఇందా నుంచి మీరు వినట్లా ఇప్పటికి మీరు రికగ్నైజ్ చేయకపోతే మాట్లాడుకుంటారు ఇచ్చేస్తాను అన్నప్పుడు కాస్త ఏదైనా అన్నా కూడా మనం కళ్ళు మూసుకొని ముందు పేడ వదిలే దాకా సైలెంట్ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే విడాకులు కావాలంటున్నాను ఒక అమ్మాయిని అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు మీరు చెప్పే దాన్ని బట్టి నేను చెప్తున్నాను సార్ టు మీడియా ఏంటంటే కావాలంటే అమ్మాయికి ఇష్టం లేకపోతే ఇవ్వదు ఆ అమ్మాయి ఆయుధాలు వాడుతుంది నేను ఇందాక మీకు చెప్తున్నది అదే కదా డైవర్స్ ఇస్తాను అంటే అంత కంటే భయంకర హ్యాపీనెస్ ఇంకొకటి ఉండదరా బాబు అది వాడుకోవేంటే అంటుంటే రివర్స్ ఎట్లా చేస్తావు నువ్వు మనకు ఆప్షన్ లేదు మనం సేమ్ సిచ్యువేషన్ నాకు విడాకులు కావాలి ఆ అమ్మాయికి వద్దు అన్నప్పుడు నేను అలానే చేయవచ్చా నేను అదే ఇప్పుడే నాన్న ప్లీజ్ కసే సైలెంట్ ఉండండి మీరే అమ్మాయి ఆల్రెడీ అక్రమ సంబంధం ఉంది దొరికింది ఏ చి నాకు ఇట్లాంటి అమ్మాయి వద్దు అంటే ఆవిడ పెద్ద పతురత లాగా నేను ఇవ్వను నాకు భర్తే కావాలి అంటే మీరు ఏదో ఫోర్స్ చేసి మ్యూచువల్ డైవర్స్ ఒప్పించినా ఆవిడ ఇవ్వదు ఇవ్వకుండా ఏం చేస్తుంది ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ డివిసి మెయింటెనెన్స్ వేస్తుంది ఆవిడే తప్పు చేసింది నువ్వు డైవర్స్ అడుగుతున్నావు ఇవ్వకపోతే మనకు హక్కులు లేవు కదా మనం డైవర్స్ ఏ వేసుకోగలం ఆవిడ ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ డివిసి మెయింటెనెన్స్ ఇప్పుడు నువ్వు వేసిన నాలుగు ఆవిడ వేస్తుంది అప్పుడు ఎవరికి లాసు మనకే కదా లాసు మనకి లాస్ అవ్వాల్సిన సిచ్యువేషన్ నుంచి ఆ పిల్ల మనల్ని కాపాడింది మీరు అది వాడుకోక ఆవిడే డైవర్స్ అడిగింది కదండి అదే నేను రివర్స్ చేసి నేను అడిగితే అంటే ఆవిడ ఇవ్వకపోతే మనకే లాస్ ఎప్పుడైనా ఆ పిల్ల ఇవ్వకపోతే మనకే లాస్ కానీ మీరు అదొక్కటే పాయింట్ స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు మేడం మిగతా మాకు 
లైఫ్ పార్ట్నర్ అని చెప్పుకొని లైఫ్ లాంగ్ కలుసుకుందామని నేను ఇప్పుడు అదే పాయింట్ స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను సార్ దెన్ వాట్ ఈస్ లైఫ్ లాంగ్ కలిసి ఉండాలని కదా మేడం మ్యారేజ్ చేస్తున్నాం దొరికినప్పుడు పేడ వదలకపోతే మీరు బాధపడాలి పేడ వదులుతుంటే మీరు ఇప్పటికీ రికగ్నైజ్ చేయట్లా అందుకే నేను మాట్లాడను అన్న ఎందుకంటే మీరు రికగ్నైజ్ చేసే పొజిషన్ లో లేరు మరి మీ అడ్వకేట్ చెప్పినా తీసుకోలేదా లేకపోతే మీకు తెలియదా నాకు అర్థం కాలే అందుకే ఈ స్టేజ్ మీద నేను ఓపెన్ గా చెప్తున్నా మీకు ఆ రోజు బంపర్ ఆఫర్ వాడుకున్నట్లయితే నేనే ఇస్తాను డైవర్స్ ఆవిడ ఇవ్వను అన్నా మనకే లాస్ ఆవిడ ఎప్పుడైనా ఇస్తాను ఒక స్త్రీ అంటే అందుకే అన్న ఆవిడే మిస్టేక్ చేసినా మనమే మిస్టేక్ చేసినా ఆవిడ మ్యూచువల్ డైవర్స్ ఇస్తానంటే నేను సైన్ చేస్తాను అక్కడ వరకు కరెక్ట్ చేస్తాను అంటారు అక్కడ అలిగేషన్ చేస్తే వేసుకోండి ఎందుకంటే రిటర్న్ లో లేదు కాబట్టి నేను కూడా అదే ఆలోచించాను నీకు నిజం చెప్పాలి ఇప్పుడు చెప్తాను మేడం చెప్పండి టూ మంత్స్ పతిలాడి దేవుదంలో కూర్చొని వద్దురా ఒప్పుకోలేము మనము అది అని చెప్పేసి అంటే మమ్మీ కోసం నేను ఒక్కటే చెప్తున్నాను మీకు చెప్తున్నా ఓపెన్ గా చెప్తున్నా ఒక సన్ ఒక డాటర్ ఒక పేరెంట్స్ కోసం ఎట్లా ఆలోచిస్తారో అట్లానే ఆలోచించాను నేను నీ కోసం ఫైట్ చేస్తా ఐ నో ద ట్రూత్ బట్ స్టిల్ అది ఈజీ వస్తుందని నాకు కూడా తెలుసు మ్యామ్ థర్టీన్ బి సైన్ చేశానంటే మీకు అర్థమైపోయింది అయితే నాకు సఫరింగ్ ఉంటుంది అని తెలుసు ఎప్పటికీ నిలబడదు ఎవరికి లాస్ కాకపోతే వాళ్ళు చాలా బాధ పెట్టారు మేడం మమ్మీని అలిగేషన్ డాక్టర్ చెప్పొచ్చా సార్ కొట్టినప్పుడు ఎక్కువ బాధ కాదు మాటలు వింటే మాటలు అంటే బాధ అవుతుంది అది కరెక్ట్ అయిపోయింది మేడం ఓకే నేనే మిస్టేక్ చేశా అనవసరంగా గొయ్య తవ్వుకొని మూడు కేసులు వేయించుకున్నాను నా మీద ఆవిడ డైవర్స్ చేసింది మనం ఆర్సీఆర్ లో ఉన్నాం ఆర్సీఆర్ విత్డ్రా చేసుకున్నారా ఇప్పుడు అదే మేడం విత్డ్రా చేసుకోలేదు చేసుకుంటాం ఎప్పుడంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వన్ మంత్ బ్యాక్ చెప్పాను కదా మేడం ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ అదే రావట్లేదు ఇప్పుడు కోర్ట్ సైన్ చేసి పంపించాం ఇంకా విడాకులు ఇచ్చేసేయండి మీరు విత్డ్రా చేసుకోండి మేము కూడా విత్డ్రా చేసుకుంటాం అన్నట్టు డాక్యుమెంట్ రాసి ఆవిడ ఆల్రెడీ జరగాల్సింది వెనకాల జరుగుతుంది మీకు ఎందుకు విడాకులు మీరు ఆల్రెడీ ఫోర్ ఇయర్స్ సఫర్ చేసి ఆవిడ దొంగ పెళ్లి చేసుకుంది మీకు ఇప్పుడు లైసెన్స్ ఎందుకు ఇవ్వాలి మీరు అన్నట్టు చాలా మంది నాకు సజెస్ట్ చేస్తారు మేడం మీరు కూడా అన్నారు కదా నువ్వు కూడా అట్లా చేసేసుకో అట్లా ఉండేసుకో అంటారు అని చెప్పేసి మీరు అన్నారు కదా అది కంటిన్యూ అయింది మేడం అనలేదు నేను అసలు మీకు సజెషన్ ఇవ్వను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న పొజిషన్ కి మీకు అమ్మాయి డైవర్స్ ఇవ్వరు అది నిజం కాకపోతే పెట్టేసి పంపించేసాను వీళ్ళ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం నేను పెట్టాను అన్నా ఎందుకంటే నేను మమ్మీకి చెప్పాను ఫైట్ చేస్తే ఒకటే స్టాండ్ మీద ఉండాలి ఒకసారి ఇస్తాము ఒకసారి ఇవ్వము అనేది ఉండొద్దని నేను మమ్మీకి ఎన్నో సార్లు చెప్పాను వచ్చి తీసుకుంటా తీసుకోదా విత్ డ్రా చేసుకుంటారా ఆవిడ ఇష్టం ఓకేనా ఆవిడకి డైవర్స్ అవసరం మిమ్మల్ని ఫ్రీగా వదలాల్సిన అవసరం ఆవిడకి లేదు ఆవిడకి ఆవిడ దారి ఆవిడ చూసుకోండి ఇప్పుడు లాస్ లో ఉన్నది ఎవరు అంటే మీరు మీరు వేసిన ఆర్సీ గారు డైవర్స్ కేసు అమ్మాయి రాకపోతే అవి డిస్మిస్ మీకు మ్యూచువల్ డైవర్స్ ఇస్తదా ఇవ్వదా అనేది ఆవిడ పుణ్యం మీద డిపెండ్ అయి ఉంది ఎందుకంటే మీకు ఇవ్వాల్సిన టైమ్ లో మీ అడ్వకేట్ కరెక్ట్ సజెషన్ ఇస్తే మీ అడ్వకేట్ చెప్పినట్టు అవతల అడ్వకేట్ అవతల మాట్లాడేవాడు అది మిస్లీడ్ అయిపోయింది అవి ఫీజుల కోసము మీరు వెనకపోవడమో ఇంకొకటో ఇంకొకటో న్యాయం న్యాయం అంటే మీరు పోరాడే న్యాయం వేస్ట్ పోరాటం ఆ వేస్ట్ పోరాటం చేయకుండా సైలెంట్ గా ఉండడం బెటర్ రెండోది మీరు ఇప్పుడు వాళ్ళు పంపించిన పేపర్స్ మీరు పంపించిన పేపర్స్ వాళ్ళు సైన్ చేయకపోతే మీరు డైవర్స్ కేసు వేసుకోండి మీరు డైవర్స్ పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తేనే ఈ ప్రాసెస్ అవుతుంది ఇక ఆవిడ వేసిన ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ కేసు ఏదుందో మీరు ఆడుతూ పాడుతూ ఫైట్ చేసినా గెలుస్తారు రెగ్యులర్ గా కోర్టుకి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు 
మీ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడే మీరు మీ అడ్వకేట్ వెళ్ళండి వీళ్ళ తరఫున ఆఫ్ సైడ్ పిటిషన్స్ వేయండి ఒక్కగాని ఒక కొడుకు పిల్లడు జీవితం పాడవకూడదు ఒకటే పెళ్లి సొసైటీలో చెప్పుకోలేము అన్న ఒక ఫీలింగ్తో అలాగే తెలిసి తెలియక ఇమ్మెచ్యూర్డ్ గా తీసుకున్న డెసిషన్స్ ఈ రోజున మీరు ఇంకా స్టిల్ సఫర్ అవుతున్నారు మ్యాక్సిమం మ్యూచువల్ డైవర్స్ కి ట్రై చేయండి మేబీ ఆ గోల్డ్ ఇచ్చేస్తానంటే ఆవిడ ఒప్పుకుంటే ఓకే ఇన్ కేసు ఒప్పుకోకపోతే మీరు డైవర్స్ పిటిషన్ వేస్తే ఇప్పుడు నుంచి ఇంకో త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ పడుతుంది ఆవిడ కోర్టుకి రాకపోతే మీకు ఎక్స్పార్టీ ఆర్డర్స్ వస్తాయి కోర్టుకు వచ్చింది అనుకోండి సెకండ్ మ్యారేజ్ ఫోటోస్ ఉన్నాయి కదా అడల్టరీ పాయింట్ మీద మనకి డైవర్స్ ఈజీ అవుతుంది అడల్టరీ పాయింట్ మీద ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ గెలుస్తారు ఆవిడ డైవర్స్ వచ్చి ఆవిడ ఇస్తదా ఇవ్వదా ఆవిడ ఇష్టం కదా అర్థమైందా ఇప్పుడు మ్యూచువల్ డైవర్స్ పిటిషన్ పంపిస్తే కనుక మీరు ఆవిడ యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఆ డైవర్స్ ని మ్యూచువల్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు గట్టిగా వన్ వీక్ లో అయిపోతుంది సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ సిక్స్ మంత్స్ వెయిట్ చేయాల్సి అవసరం లేదు అన్నారు చూసారా ఇలాంటి కేసులు అంటే మనం రెడీగా ఉన్న డైవర్స్ ని మ్యూచువల్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం మీరు ఆర్సీఆర్ విత్ డ్రా చేసుకుంటారు ఆవిడ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ లోక్ అదాలతో పెట్టి క్రాష్ చేసుకుంటారు ఇది వెళ్తే ఓకే మీరు మధ్యలో ఇంక ఏ ఆలోచనలో తెంగర ఆలోచనలో పెట్టుకోకుండా ఇది కంప్లీట్ చేయండి ఎందుకంటే ఒక్కసారి డైవర్స్ వస్తే ఆవిడ ఎవరో మనం ఎవరో గట్టిగా సిక్స్ మంత్స్ లో దరిద్రం మొత్తం బ్రెయిన్ నుంచి వెళ్ళిపోద్ది ఆల్రెడీ మీరు ఫోర్ ఇయర్స్ సఫర్ అవుతున్నారు ఆ సఫర్ మొత్తం మీరు బయటికి వెళ్ళాలంటే ఈ కేసులు ఉన్నంతకాలం అది పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు ఏం మిస్టేక్ చేయలా ఏం మిస్టేక్ చేయకుండా రాంగ్ డెసిషన్స్ వల్ల సఫర్ అవుతున్నారు ఇప్పుడన్నా కనీసం ఈ ఊరికే హాస్పిటల్స్ ఊరికే కోర్టులు ఊరికే పోలీస్ స్టేషన్లు వద్దు అవసరం లేని ఫైటింగ్ మీరు చేస్తుంది మాక్సిమం ఒప్పించడానికి చూడండి ఒప్పించకపోతే అప్పుడు కూడా సైలెంట్ మీరు ఒక్కళ్ళే ఫైట్ చేయండి వాళ్ళు తిప్పకుండా కోర్టుకి ఇది కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బెటర్ మీ అడ్వకేట్ ఇప్పుడు మీకు మాక్సిమం లీగాలిటీ అర్థమైంది ఏ స్టేజ్ లో మనం తప్పేసాం ఇప్పుడైనా మనం కరెక్ట్ పొజిషన్ లో వెళ్ళిపోతే కరెక్ట్ ఇవ్వలేదా ముస్టి మొక్క దాని అంటే చూడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే తప్పు చేసేస్తుంది అమ్మాయి ఈ ప్రోసెస్ ప్రాసెస్ లో మిమ్మల్ని హింసించిన అమ్మాయి మీకు డైవర్స్ ఇవ్వకుండా పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయి మేము కొన్ని కేసులు చూసాము తిప్పి కొడితే ఇంకో టూ త్రీ ఇయర్స్ లో అమ్మాయి మళ్ళీ కోర్టులో కూర్చుంటది అది లీగల్ మ్యారేజ్ కాదు ఫస్ట్ హస్బెండ్ కి డైవర్స్ ఇవ్వకుండా చేసుకున్న మ్యారేజ్ లు నిలబడవు మీ మీద అంటే కేసు వేయగలిగింది కానీ అక్కడ మీద కేసు వేయలేదు కదా ఉంచుకున్నట్టు లెక్క ఆ క్యారెక్టర్ లో ఒక పిల్లని కానీ అంతకంటే హేన ఆయన పరిచమెంట్ కావాలా అమ్మాయికి పడేసింది సో మిమ్మల్ని హింసించినందుకు ఆ అమ్మాయికి ఆల్రెడీ పెద్ద పనిష్మెంటే పడింది ఆ గొయ్య వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది ఆవిడకి ఇప్పుడు మీరు బయటపడటం మాకు ఇంపార్టెంట్ సో ఈ సజెషన్ లో వెళ్ళండి దయచేసి మిమ్మల్ని హట్ చేసినట్టయితే అది సందీప్ గారు నారాయణ గారు వసుంధర గారు సార్ మేడం చెప్పారు కదా ఫస్ట్ సూసైడ్ అనే మాట మైండ్ లోంచి తీసిపారేయండి మనం వద్దు అనుకున్న వాళ్ళని మనం చీ అని వదిలేయాలంతే వాళ్ళ వెంటబడి ఎందుకు ఇన్నేళ్ళు ఎలాగో మీరు ఫోర్ ఇయర్స్ అనేది ఇది చేస్తారు మేడం చెప్పినట్టుగా చేసి ఈ కేసు లోంచి బయటకు వచ్చి సో హ్యాపీగా మళ్ళీ కుదిరితే చక్కగా పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా ఉండండి హోప్ మీకు కావాల్సినటువంటి క్లారిటీ ఈ షో ద్వారా వచ్చిందని కోరుకుంటున్నారు అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కళ్యాణ్ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రమ్య మేడం కావాల్సినటువంటి క్లారిటీ వాళ్ళకి ఇచ్చినందుకు సో మరో కథతో మళ్ళీ కలుద్దాం అందరికి నమస్కారం నేనండి మీ శ్రీవాణి హిట్ టీవీలో ప్రసారం అవుతున్నటువంటి ఇది కథ కాదు జీవితం కార్యక్రమానికి మీరు చూపించేటటువంటి ఆధారాభిమానాలకి మేము ఎప్పుడు కృతజ్ఞులై ఉంటాం ఇది కథ కాదు జీవితంతో పాటు మీకు నచ్చినటువంటి కాంటెంట్ ని యూట్యూబ్ కంటే వన్ వీక్ ముందుగా చూడాలి అంటే మీరు హిట్ టీవీ యాప్ లో చూడొచ్చు దానికి మీరు చేయాల్సిందల్లా ప్లే స్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడమే అది కూడా ఫ్రీగా